ഈശോ മിശഖായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്താനുകരണം രണ്ടാം പുസ്തകം ആന്തരിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ രാജകീയ വീതി നിന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് നിന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന ഈശോയുടെ വാക്കുകൾ പലർക്കും കഠിനമായി തോന്നും എന്നാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിങ്ങൾ നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവിൻ എന്ന അന്തിമ വിധിവാക്യം കേൾക്കുക ഒന്നുകൂടി കഠിനമായിരിക്കുകയില്ലേ കുരിശിൻ്റെ സന്ദേശം സന്തോഷത്തോടുകൂടി കേട്ട് നടക്കുന്നവർ നിത്യ ശിക്ഷാവിധി കേട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല കർത്താവ് വിധിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ കുരിശിൻ്റെ അടയാളം ആകാശത്തിൽ കാണപ്പെടും ജീവിതകാലത്ത് ക്രൂശിതനായ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അനുകരിച്ച് കുരിശിൻ്റെ അനുഗാമികൾ തങ്ങളുടെ വിധികർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മഹാവിശ്വാസത്തോടെ സമീപിക്കും ആകയാൽ സ്വർഗ രാജ്യത്തിലെത്തിക്കുന്ന കുരിശ് നീ ചുമക്കുവാൻ എന്തിന് ഭയപ്പെടുന്നു കുരിശിൽ തന്നെ രക്ഷ കുരിശിൽ തന്നെ ജീവൻ കുരിശിൽ തന്നെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള അഭയം കുരിശിലാണ് സ്വർഗീയ മാധുര്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തി കുരിശിലാണ് മനസ്ഥൈര്യം കുരിശിലാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം കുരിശിലാണ് പുണ്യപൂർണത കുരിശിൽ തന്നെ വിശുദ്ധിയുടെ തികവ് കുരിശില്ലാതെ ആത്മരക്ഷയുടെയോ നിത്യായുസിൻ്റെയോ പ്രത്യാശയില്ല ആകിയാൽ നിന്റെ കുരിശു ചുമന്ന് ഈശോയെ അനുഗമിക്കുക എങ്കിൽ നീ നിത്യജീവങ്കൽ ചെന്നെത്തും നീ നിന്റെ കുരിശു ചുമന്ന് കുരിശിൽ മരിക്കുവാൻ മനസ്സാകുന്നതിനു വേണ്ടി ഈശോ തൻ്റെ കുരിശു ചുമന്ന് നിനക്കു വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു നീ ഈശോയോട് കൂടെ മരിക്കുമെങ്കിൽ അവിടത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടുത്തെ സഹനത്തിൽ ഓഹരിക്കാരനായാൽ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിലും നീ ഓഹരിക്കാരനാകും കുരിശ് സർവസ്വമാകുന്നു അതിൽ മരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യം ആയുസിലേക്കും പരമാർത്ഥമായ സമാധാനത്തിലേക്കുമുള്ള മാർഗം വിശുദ്ധ കുരിശും പ്രതിദിന ആശാനിഗ്രഹവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല നിനക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോകാം ഇഷ്ടമുള്ളത് അന്വേഷിക്കാം എന്നാൽ കുരിശിൻ്റെ വഴിയേക്കാൾ ഭേദവും ഭദ്രവുമായ മാർഗം മറ്റൊരിടത്തുമില്ല നിനക്ക് ഉത്തമമെന്ന് തോന്നും പ്രകാരം യഥേഷ്ടം സമസ്തവും ശരിയായി ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക എല്ലായ്പ്പോഴും നിനക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി വല്ലതും സഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ നീ സദാ കുരിശ് കണ്ടെത്തും ഒന്നെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ വല്ല വേദനയുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ വല്ല മാനസിക ക്ലേശം ദൈവം നിന്നെ ചിലപ്പോൾ കൈവിട്ടെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ അവരർ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചേക്കും ഒന്നുകൂടി പരിഗണനാർഹമാണ് നീ നിനക്കു തന്നെ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം വല്ല ഉപശാന്തിയാലോ സാന്ത്വനത്താലോ അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാനോ അതിനെ മയപ്പെടുത്താനോ നിനക്ക് കഴിയുകയില്ല ദൈവം തിരുമനസ്സാകുന്നിടത്തോളം കാലം നീ അത് സഹിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമനസ് ഇതാണ് സ്വാന്തനമൊന്നും കൂടാതെ സങ്കടങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കണം ദൈവത്തിന് സമ്പൂർണമായി നിന്നെ തന്നെ കീഴടക്കി നിർത്തണം അനർത്ഥങ്ങളിൽ നീ എളിമയുള്ളവനായിരിക്കണം ഈശോയെ പോലെ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ പീഡകളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ബോധമുണ്ടാവുകയില്ല കുരിശ് സദാ തയ്യാറുണ്ട് അതെല്ലായിടത്തും നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ എവിടേക്ക് ഓടിയാലും അതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ കഴിയുകയില്ല എവിടെ പോകുമ്പോഴും നീ നിന്നെ തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടെയും ഏത് കാലത്തും നിന്നെ തന്നെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു മേൽപ്പോട്ട് നോക്കിയാലും കീഴ്പോട്ട് നോക്കിയാലും പുറത്തേക്ക് പോയാലും അകത്തേക്ക് വന്നാലും എല്ലായിടത്തും നീ കുരിശു കണ്ടെത്തും ഹൃദയ സമാധാനം നേടാനും നിത്യകിരീടം ചൂടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷമയോടെ വ്യാപരിക്കണം നീ സന്തോഷത്തോടെ കുരിശു ചുമക്കുകയാണെങ്കിൽ കുരിശു നിന്നെ ചുമന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കും ഇവിടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് അന്ത്യമില്ലെങ്കിലും അവിടെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല മനസ്സില്ലാതെയാണ് നീ കുരിശ് ചുമക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കും വ്രത വലിയ ഭാരം നിൻ്റെ മേൽ നീ ഏറ്റുന്നു അത് വഹിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല താനും ഒരു കുരിശിൽ നിന്ന് നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ മറ്റൊന്ന് നിന്നെ തേടിയെത്തും അതൊന്നുകൂടി ഭാരമേറിയതാകാനും മതി 
യാതൊരു മർത്തനും വിട്ടൊഴിയുവാൻ കഴിയാത്തത് നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ കുരിശുകളും പീഡകളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഏതെങ്കിലും പുണ്യവാനുണ്ടോ നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വം വിശ്വായിക്ക് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമൊക്കെ തൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ വേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടുന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ സഹിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അങ്ങനെ തൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ആകയാൽ കുരിശിൻ്റെ രാജകീയ വീതിയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തിന് ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ രക്തസാക്ഷിത്വവും കുരിശുമായിരുന്നു എന്നിട്ടാണോ നീ ആശ്വാസങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും തേടുന്നത് പീഡനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഈ മർത്തി ജീവിതം മുഴുവൻ അരിഷ്ടതകളാൽ പൂർണ്ണമാണ് കുരിശുകളാൽ സമാവൃതവുമാണ് ആധ്യാത്മിക തലത്ത് ഒരുത്തന് എത്ര അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത്ര ഭയങ്കര കുരിശുകൾ അവൻ പലപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ട് പരദേശവാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കടം ദൈവസ്നേഹം വളരും തോറും കേവലം വർദ്ധിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വിവിധ പീഡകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അയാൾക്ക് ആത്മശാന്തിക്ക് ഉപയുക്തമായ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ടാകും തൻ്റെ കുരിശു വഹിക്കുന്നതിന് കൈവരുന്ന ഫലം അല്പമല്ലെന്ന് അവന് ബോധ്യം വരും സുമനസ കുരിശിന് തന്നെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങളുടെ ഭാരമെല്ലാം ദൈവിക ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയായി മാറും ക്ലേശങ്ങൾ ജഡത്തെ എത്ര കണ്ട് മർദ്ദിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് ആത്മാവ് ആധ്യാത്മിക വരങ്ങളാൽ ദൃഢതരമാകുന്നു ക്രൂശിതനായ ഈശോയ്ക്ക് അനുരൂപമാകുവാൻ വേണ്ടി സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടതകളും ഇല്ലാതാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അവയോടുള്ള താല്പര്യം നിമിത്തം പലപ്പോഴും ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ പ്രതി എത്രയേറെ വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്ക് അവൻ അവിടുത്തേക്ക് പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യർ വെറുക്കുന്നതും ഓടിയകലുന്നതുമായവയെ തീഷ്ണതയോടെ ആശ്ലേഷിച്ച് സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത് മാനുഷിക ശക്തി കൊണ്ടല്ല ഈശോയുടെ കൃപാവരത്താലാണ് കുരിശു ചുമക്കുന്നതും കുരിശിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ശരീരത്തെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അടിമത്തത്തെ ഭജിക്കുന്നതും ബഹുമാനങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതും നിന്ദകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുന്നതും തന്നെ തന്നെ നിന്ദിക്കുന്നതും നിന്ദിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഏത് എതിർപ്പുകളെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെറുക്കുന്നതും ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊരു ഐശ്വര്യവും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ്റെ നൈസർഗികമായ വാസനയ്ക്ക് യോജിക്കുന്നവയല്ല നിന്റെ സ്വഭാവം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇവയൊന്നും നിനക്ക് ചെയ്യാവുന്നതല്ലെന്ന് ബോധ്യമാകും എന്നാൽ കർത്താവിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൃഗത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും ലോകവും ജഡവും നിന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കും ഈശോയുടെ കുരിശടിയാളം നിന്നിലുണ്ടായിരിക്കുകയും വിശ്വാസമാകുന്ന കുഞ്ചുകം നീ ധരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ശത്രുവായ പിശാചിനെ പോലും നീ ഭയപ്പെടുകയില്ല നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ക്രൂശിതനായ നിന്റെ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ് ധീരതയോടെ വഹിക്കുവാൻ നീ വിശ്വസ്തനും നല്ലവനുമായ ദാസ്തനെ പോലെ മുന്നോട്ട് വരിക ഈ ദുർഭക ജീവിതത്തിൽ നിരവധി കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക എവിടെ ആയിരുന്നാലും അവ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെ ഓടി ഒളിച്ചാലും നീ നിശ്ചയമായും അവയെ ഏറ്റുമുട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കണം കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ ക്ഷമാപൂർവം സഹിക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല നീ കർത്താവിൻ്റെ മിത്രവും അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ ഓഹരിക്കാരനുമാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പാനപാത്രം സ്നേഹപൂർവം കുടിച്ചു കൊള്ളുക ആശ്വാസങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് യഥേഷ്ടം അവ വിനിയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവ മഹാ ആശ്വാസങ്ങളായി വിഭാവനം ചെയ്യുക ഇവയെല്ലാം ഏകനായി നിനക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇക്കാലത്തെ കഷ്ടതകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ആനന്ദത്തോട് തുലനം ചെയ്യാവുന്നതല്ല അനർത്ഥങ്ങൾ ഈശോയെ പ്രതി മധുരവും ഇമ്പകരവുമായെന്നുവെന്നാൽ നീ സൗഭാഗ്യവാനായെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക ഈ ലോകത്തിൽ നീ ഒരു പറദീസ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ അസഹ്യമാവുകയും അവയെ വിട്ടൊഴിയാൻ എത്രമാത്രം നീ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത്രമാത്രം നിന്റെ കാര്യം ദുർഭകം തന്നെ നീ വിട്ടൊഴിയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾ എല്ലായിടത്തും നിന്നെ പിന്തുടരും 
ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുവാൻ അതായത് കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നീ അതിവേഗം സമാധാനം പ്രാപിക്കും വിശുദ്ധ പൗലോസിനെ പോലെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം നീ ഉന്നമിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും യാതൊരനർത്ഥവുമില്ലാതെ ഭദ്രസ്ഥിതിയിൽ എത്തുകയില്ല അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി എന്തെല്ലാം സഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും എന്ന് യേശു അരുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആകയാൽ യേശുവെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവിടത്തേക്ക് നിരന്തര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ മാർഗം സഹനത്തിൻ്റേത് മാത്രമാണ് ഈശോയുടെ നാമത്തെ പ്രതി വല്ലതും സഹിക്കുവാൻ നീ യോഗ്യനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അത് നിനക്ക് എത്ര വലിയ മഹിമയാകുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്തൊരാനന്ദമായിരിക്കും കൈവരിക ഭൂവാസികൾക്ക് എത്ര വിശിഷ്ട മാതൃകയായിരിക്കും അത് എല്ലാവരും ക്ഷമയെന്ന പുണ്യത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നാൽ സഹിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് ലോകത്തെ പ്രതി അനേകം പേർ മഹാകഷ്ടതകൾ സഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈശോയെ പ്രതി സ്വല്പമെങ്കിലും സഹിക്കുവാൻ മതിയായ ന്യായമില്ലേ മരണമുള്ളതാണ് ജീവിതമെന്ന് നീ ദൃഢമായി ധരിച്ചുകൊള്ളുക ഒരുത്തൻ തനിക്കായി എത്രയധികം മരിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈശോയെ പ്രതി അനർത്ഥങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സ്വർഗീയ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ യോഗ്യരായിരിക്കുകയില്ല ഈശോയെ പ്രതി സന്മനസ്സോടെ സഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരവും നിനക്ക് രക്ഷാകരവുമായി വേറൊന്ന് ഈ ലോകത്തിലില്ല ഇതം പോലെ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്വാസങ്ങളിൽ നിർവൃതി നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ഈശോയെ പ്രതി കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്തുവിന് തുല്യനും പുണ്യവാന്മാരോട് അനുരൂപനുമാകും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് യോഗ്യതയും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നത് ആശ്വാസ മാധുര്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ല പ്രത്യുത ക്ലേശാരിഷ്ടതകൾ സഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് സഹനത്തേക്കാൾ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു അത് വചനത്താലും ദൃഷ്ടാന്തത്താലും കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യരോടും തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സകലരോടും കുരിശു ചുമക്കുവാനാണ് അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തത് ഇതാ അവിടുത്തെ സ്പഷ്ടമായ ഉപദേശം എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ എല്ലാം വായിച്ച് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തീരുമാനം പല ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്നായിരിക്കട്ടെ വിചിന്തനം കുരിശ് വഹിക്കുന്നതിൻ്റെയും സഹിക്കുന്നതിൻ്റെയും യോഗ്യതകൾ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈശോയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് കുരിശുകൾ വാങ്ങി അവയെ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളുടെ അഭിനിവേശമായിരിക്കും കുരിശുകളെ സ്നേഹിക്കുക ഈശോയുടെ സഹന ജീവിതത്തിൽ ഭാഗഭാഗാക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഓഹരിക്കാരാകും സഹനം പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയെ മായ്ച്ചു കളയുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ ഈശോ അങ്ങ് എനിക്ക് വേദനകൾ അയച്ചു തരുമ്പോൾ ഈ സദ്വികാരങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ കഷ്ടതകളിൽ എന്നെ താങ്ങണമേ അങ്ങയുടെ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് അങ്ങ് നൽകിയ ക്ഷമയും ശക്തിയും ധൈര്യവും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനും നൽകണമേ ആമേ അനുസ്മരണ വിഷയം നിന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് നിന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് ഈശോയുടെ പിന്നാലെ പോവുക ഹാലേ ലൂയ്യ